السلام علیکم ارمان آج میرے ساتھ بہت ہی پیارے انسان ہیں ان کا نام سعد الہی ہے اور اللہ کا ان پہ خاص کرم ہے سعد بھائی کو میں فزیکلی کبھی نہیں ملا ہوں اور ون آن ون بھی میرے خیال میں ویڈیو میں شاید پہلی دفعہ بات ہو رہی لیکن میں ان کو دل و جان سے عزت کرتا ہوں محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی سویٹ آدمی لگتے ہیں مجھے پتہ نہیں اصلی میں کیسے ہیں اور اور آئی تھنک ہی از بین ڈوئنگ ونڈرز ان ملٹیپل فارمس تو میرا ان سے انٹروڈکشن ہوا تھا مجھے پتہ چلا تھا ایک آرگنائزیشن کے بارے میں اس کا نام ہے ڈائس فاؤنڈیشن تو میں ڈرا کہ یہ ڈائس ہی آرگنائزیشن تو نہیں ہے کچھ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ بہت اچھی آرگنائزیشن ہے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ آنٹرپرنورشپ کے لیے بہت سارے ورٹیکلس میں بہت سارا اچھا کام کر رہے ہیں تو سعد بھائی اس کے پریزیڈنٹ بھی تھے میں چاہوں گا کہ سعد بھائی تھوڑا سا ڈائس کا بھی پہلے تعارف کرا دیں جی سعد بھائی بہت بہت شکریہ پہلے تو ٹائم دینے کے لیے جی ریحان بھائی بہت شکریہ آپ کا تو ڈائس کے بارے میں بس یہی بریف انٹروڈکشن میں آپ کو دوں گا کہ ڈائس از اے نان پروفٹ آرگنائزیشن جو یہاں پہ مشیگن میں ایکسپیٹریٹس جو ہیں انہوں نے شروع کی تھی خورشید قریشی صاحب اس کے چیئرمین ہیں اور ٹو تھاؤزینڈ سیون میں انہوں نے یہ آرگنائزیشن شروع کی تھی میں نے اس کو جوائن کیا تھا ٹو تھاؤزینڈ ٹویلو میں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ایک کلچر انوویشن کا پروموٹ کیا جائے ڈیولپ کیا جائے تاکہ پاکستان اپنی ٹیکنالوجی اپنی آئی پی ڈیولپ کر سکے اور اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ خود سے بنا سکے تاکہ ہم یہ جو امپورٹ کر کے بہت ساری چیزیں کنزیوم کر لیتے ہیں اس سے نکل کے اپنی پروڈکٹس خود سے بنائیں اور ان کو اپنے لیے بھی یوز کریں اور آگے جا کے پھر اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں تو یہ اس کا مین مقصد تھا اور اس کا جو جس طرح سے ہم آپریٹ کر رہے تھے وہ تھرو یونیورسٹیز یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وی یوز ٹو ڈو ایونٹس ان پاکستان جس میں اگین دا فوکس واز آن انوویشن اینڈ میکنگ آر اون پروڈکٹس فار پاکستان تو میں نے یہ ٹو تک میں خاصا اس میں انوالو رہا ٹو میں اس کا پریزیڈنٹ رہا تھا اس فاؤنڈیشن کا اور پھر ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین کے بعد آئی موو ڈاؤن اس میں جیسے ریان بھائی آپ نے ذکر کیا کہ اس میں ڈفرینٹ ورٹیکلس تھے تو اس میں بیسکلی جو ورٹیکلس جن پہ ہم کام کر رہے تھے وہ آٹو موٹیو تھا ٹیکسٹائل ہیلتھ کیئر پھر اس کے بعد آرٹس اینڈ میڈیا اینڈ ایگریکلچر یہ اس کے مین ورٹیکلس تھے اور ان سارے ورٹیکلس میں فوکس یہی تھا کہ انوویشن کو اور اپنی پروڈکٹس کو خود بنانے کا کا کام کریں ہم تو یہ اس کا بریف انٹروڈکشن ہے ریحان بھائی ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ نے ڈائس کے ساتھ ایز اے پریزیڈنٹ وہاں پہ آپ کام کر چکے رہے جی ٹو تھاؤزینڈ ایٹین ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین دو سال ایز ایز پریزیڈنٹ کیا اس سے پہلے جب میں نے جوائن کی تھی ٹو سے لے کے ٹو تک آئی واز لیڈنگ دی آٹو موٹیو ورلڈ کپ کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آٹو موٹیو کا ہے تو دیٹس وٹ آئی واز ڈوئنگ لیڈنگ دی آٹو موٹیو ورلڈ کپ تھوڑا سا آپ اپنا اگر پرسنل بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں کہ آپ امریکہ کب گئے اور کس کمپنی میں کام کرتے رہے اور ماشاء اللہ میں لنکن پہ دکھا رہے کہ ایک ہی کمپنی میں کام کرتے رہے وہ بھی یونیکنیس ہے کہ پاکستانی ایک ہی کمپنی میں گیا اور وہیں سے ابھی تک نہیں نکلا ویری انٹرسٹنگ آلسو تو وہ بتائیے گا ہاں ضرور تو میں ایکچولی آئی گرو اپ ان کراچی میں نے بی وی ایس فارسی اسکول جو ہے وہاں سے میں نے میٹرک کیا اس کے بعد آدم جی سے انٹر کیا ایٹی ون میں میں پھر انٹر کر کے یہاں پہ اسٹیٹس آ گیا تھا تو ایٹی ون سے یہاں پہ ہوں ایٹی ون سے ایٹی فائیو یونیورسٹی آف کینسس میں بیچلرس میں نے کی وہاں سے مکینیکل انجینئرنگ میں اس کے بعد ایٹی فائیو میں مجھے پھر جنرل موٹرس نے جاب کی آفر کی تو آئی موو ٹو مشیگن تو ایٹی فائیو سے آئی بین ان مشیگن وتھ جنرل موٹرس جیسے آپ نے کہا رہے ہیں بھائی ایک ہی کمپنی کے ساتھ ہوں جنرل موٹرس میں ہوں ایٹی فائیو سے اس کے بعد پھر جاب شروع کرنے کے بعد میں نے اپنی ماسٹرس کی یہاں پہ مشیگن میں 
हैं और एम बी ए यहाँ से किया मिशिगन से तो जनरल मोटर्स में एटी फाइव मैंने जब शुरू किया था तो काम मेरा था यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत कॉमन है अमेरिकन मार्केट में यूरोपियन मार्केट में तो हमारा एक डिवीजन है जनरल मोटर्स में जो इसका सारा फोकस ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर था तो मैंने जब काम शुरू किया एटी फाइव में तो इस उसी डिवीजन में शुरू किया आ, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कि डिफरेंट एरियाज में एक्सपोजर मिलता रहा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया साउथ कोरिया में चाइना में ब्राज़ील तीन साल फ्रांस में रहा वहाँ पे हमारा एक प्लान था जिसमें हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बनाते थे और फिर बी को सप्लाई करते थे वहाँ से तो वहाँ पे एक टेक्निकल सेंटर था जिसको मैं मैनेज करता था तो दिस वॉज बैक इन टू थाउजेंड वन टू टू साल वहाँ फ्रांस में था वहाँ से वापस आने के बाद फिर उस वक्त हाइब्रिड्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का के ऊपर काम शुरू हो गया था तो वहाँ से वापस आके फिर आई स्टार्ट वर्किंग ऑन हाइब्रिड व्हीकल्स जनरल मोटर्स में इन दैट इवॉल्व इन टू वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो यहाँ पे जो शेवरले की पहली जनरेशन बोल्ट गाड़ी थी उसके ऊपर काम किया Uh, उसकी लॉन्च के बाद देन आई मूव्ड ओवर टू अनदर न्यू टेक्नोलॉजी व्हिच इज फ्यूल सेल्स जिसमें वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में टेक्नोलॉजी यूज होती है तो उस प्रोजेक्ट में शुरू किया काम 2012 में और वो ऐसा इस तरह फिर इवॉल्व हो के हमारा फिर एक कोलेबोरेशन शुरू हुई जनरल मोटर्स और हॉन्डा की इसमें अब दो कंपनीज मिलके फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही हैं दैट्स द प्रोजेक्ट दैट आई वर्क ऑन राइट नाउ ये ज्यादातर लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को नहीं समझते इलेक्ट्रिक को तो समझते हैं थोड़ा सा अगर आप उसको बताएं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं मैं भी थोड़ा सीख जाऊंगा जी जरूर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जिसमें मैंने कहा ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती है टेक्नोलॉजी जिसमें इंस्टेड ऑफ हैविंग वेरी लार्ज बैटरीज जिससे आप मोटर चलाएं गाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ऑन डिमांड तो इसमें हाइड्रोजन टैंक्स टैंक्स में हाइड्रोजन स्टोर होती है जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है मोटर चलाने के लिए वो हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल सेल में जाती है और फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और एयर के रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो सेल्स में मेम्ब्रेन होती है मेम्ब्रेन के थ्रू जो रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इट्स क्लीन टेक्नोलॉजी इसका बाय प्रोडक्ट इज वाटर एंड हीट तो ये कि जो हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में है उसमें खासा फोकस है अब फ्यूल सेल्स के ऊपर जो बड़े ट्रक्स हैं इवन लोकोमोटिव तो उसमें भी ये टेक्नोलॉजी इस वक्त होंडा की मैंने लास्ट टाइम मैंने नॉर्वे में ट्राई की थी जो हाइड्रोजन फ्यूल से कार की बट वॉज एक्सपेंसिव डेढ़ लाख डॉलर या डेढ़ लाख जोरो से शुरू होती है क्या वजह है कि वो इतनी ज्यादा महंगी है कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक कार जी इसकी ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी भी जो है स्टिल डिवेलपिंग Uh, इसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं uh, इसके जो सेल्स uh, बनते हैं हाइड्रोजन uh, से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसके जो मटेरियल्स यूज होते हैं दे आर फेयरली एक्सपेंसिव इसमें प्लेटिनम यूज होता है कुछ uh, कैटलिस्ट हैं वो यूज होते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन को uh, uh, के लिए तो दैट टेक्नोलॉजी इज स्टिल फेयरली एक्सपेंसिव एंड द वॉल्यूम इज नॉट वेरी हाई सो इट्स गोइंग टू टेक अल बिट ऑफ टाइम टू get the cost down get the volumes up uh, to be competitive with other electric vehicles right to ab aapne dice ko chhod diya hai aur ab aap electric vehicles pe zyada focus kar rahe hain ki pakistan mein electric vehicle ka revolution aaye kya aap samajhte hain ki pakistan mein main jab school mein padhta tha to agar aapko yaad ho 80s ke andar ek sahab ne apna engine banaya tha provision ke naam se proficient gaadi ke naam se pickup gaadi banayi thi और मैं बहुत एक्साइटेड था उस गाड़ी के लिए कि चलो फाइनली पाकिस्तान में आई अपने अब्बा हो गया तो एक ले लें आ रही वाली तो आ, वो भी बेचारी डेड हो गई एंड देन एवरीबडी हु ट्राइड आदम मोटर्स आई उन्होंने बहुत ट्राई करी दैट वन डेड 
फाइनली अब असेंबली दोबारा शुरू हो गई है क्या वजह है कि आप ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर uh, आपको लगता है कि चांस है हमारे लिए uh, दो तीन चीजें हैं रेहन भाई एक तो ये कि जब भी इतना बड़ा शिफ्ट आता है टेक्नोलॉजी में देर बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू प्लेयर्स टू गेट इन तो ये जो इतना बड़ा इस इंडस्ट्री में शिफ्ट आ रहा है कि सारी इंडस्ट्री मूव हो रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी क्योंकि इंजन तो दुनिया बना रही है सौ साल हो गए सौ साल से ज्यादा हो गए इंजन बनाते हुए लेकिन कभी हमने फोकस नहीं किया वो टेक्नोलॉजी सीखने के ऊपर और इंजन खुद बनाने के ऊपर पाकिस्तान में तो अब जैसे ये शिफ्ट आ रहा है तो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी तो इसमें मेरा जो ख्याल है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए चूंकि हमारी मार्केट जो है वो मोटरसाइकल्स में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है पाकिस्तान की मार्केट में थ्री व्हीलर्स हैं गाड़ियों की वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं है बढ़ रही है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कम्पेयर टू टू व्हीलर्स तो ये जो शिफ्ट आ रहा है इसमें हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी जिसको जिस तरह से मैं इसको देखता हूँ वो ये है कि हम अगर इस टेक्नोलॉजी को टू व्हीलर्स में अप्लाई करें थ्री व्हीलर्स में अप्लाई करें उससे एक हमारी बेस बने जिससे हम इस टेक्नोलॉजी को सीख लें कुछ और फिर आगे जाके उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अप्लाई करें तो दैर इन माई माइंड वुल बी द रोड मैप फॉर पाकिस्तान कि हम कैसे इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ला सकते हैं क्योंकि व्हीकल जो है उसमें व्हीकल बाय इट अगर आप इलेक्ट्रिक भी निकाल दें उसमें से व्हीकल बाय इट सेल्फ इज अ प्रटी कॉम्प्लेक्स मशीन जिसको बनाने के लिए दुनिया बना रही है लेकिन उसको बनाने के लिए भी वी हैव टू गो थ्रू सम स्टेप्स टू लर्न हाउ टू मेक कार्स लेकिन अगर हम टू व्हीलर से शुरू करें थ्री व्हीलर से शुरू करें तो एटलीस्ट हम टेक्नोलॉजी सीख लेंगे और उसके साथ साथ फिर हम इसको फोर व्हीलर की तरफ लेके आ सकते हैं बजाहिर एक मोटरसाइकिल के अंदर इंजन को एक मोटर से रिप्लेस करना डजेंट साउंड वेरी कॉम्प्लेक्स बट मैंने जोल्टा की फैक्ट्री विजिट की थी तो उन्होंने कहा कि गेयर्स का मसला आता है और स्पीड कंट्रोल का मसला आता है वो हमने अब मसला सॉल्व कर लिया है बट देर स्टिल सेलिंग इट एट फाइव हंड्रेड डॉलर और सिक्स हंड्रेड डॉलर प्राइस मार्क जबकि अगर हम uh, उसी को चाइनीज मार्केट में देखते हैं तो हमें सस्ती मिल जाती है क्या वजह है uh, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है कि हम अभी तक साइकिल भी नहीं बना रहे हैं मोटरसाइकिल भी नहीं बना रहे हैं पाकिस्तान में बड़ी तकलीफ होती है सोच के कि यार हम साइकिल भी नहीं बनाते एटम हम बना सकते हैं लेकिन साइकिल नहीं बना सकते ये बात समझ में मेरे नहीं आती तो लुक्स सो सिंपल और अगर एज ए सेट के एटम हम बना सकते हैं तो और रॉकेट बना सकते हैं हवाई जहाज बना सकते हैं जंगजू और कौन सा वो हेड्रॉन कोलाइडर के कोलाइडर के लिए एक पूरा सिस्टम बना सकते हैं बट ये साइकिल और मोटरसाइकिल क्यों नहीं बना सकते आपके ख्याल में मेरे मेरी नजर में जो है हमारी कुछ साइकिल जो है Uh, उस तरह की कि हमने इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया विल नहीं थी कि हम अपनी ये वाली चीजें खुद बनाए uh, जहां हमने फोकस किया जहां विल थी वो हमने बना ली लेकिन जहां पे फोकस नहीं था विल नहीं थी वो हम नहीं हम नहीं कर पाए तो आई थिंक देर इज नो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम नहीं कर सकते नो गुड नहीं नजर आता हाँ कोई नो गुड रीजन के हम नहीं कर सकते ये के वो जो आप बात करते होते हैं ना कई दफा मैंने आपकी टॉक्स में सुना आपकी बात के हम खाम खा में गरीब हैं राइट तो, तो यही मसला है हमारा कि हम इन चीजों के ऊपर ये दीज थिंग्स आर वेरी पॉसिबल टू डू लेकिन इसके लिए फोकस और विल की जरूरत है हमारा कुछ uh, uh, हमें जिस चीज की आदत पड़ गई वो ये थी कि हम uh, कर्जे ले लेके वी स्पेंड वी इम्पोर्ट एंड स्पेंड द मनी इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक आर ओन प्रोडक्ट्स तो ये के विल और फोकस के साथ इट्स नॉट इट्स नॉट इम्पॉसिबल इट्स इट्स एक्चुअली वेरी पॉसिबल तो अगर हम चले आप टेक, ये तो आया कि टेक्निकली इम्पॉसिबल नहीं बहुत आसान है लेकिन साइकोलॉजिकली uh, हम रेडी नहीं है जिसकी वजह से हम पंद्रह करोड़ का बीस करोड़ का घर लगा ले लेते हैं लेकिन पंद्रह करोड़ की बीस करोड़ की मोटरसाइकिल की फैक्ट्री नहीं लगाएंगे बल्कि फिर पाँच करोड़ में लग जाएगी किराए की जगह लेकर अगर आप लगा रहते हैं तो टेक्निकली uh, अगर कोई इंसान मोटरसाइकिल 
इलेक्ट्रिकल बनाना चाहे तो अब उसको क्या चैलेंजेस आएंगे या क्या स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री आपको लगता है कि उसमें चेंज करने वाला है जी उसमें स्टेप वाइज मेरी नजर में यहाँ भाई ये कि आप जरूरी नहीं कि आप हर चीज खुद से बनाना शुरू कर दें शुरू शुरू से ही ये कि आप जो भी आप ले सकते हैं इकोनॉमिकली वो लेके उसको शक असम्बल ही करना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता उसके फिर जो कंपोनेंट्स हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू कर दें तो स्टेप वाइज देखें किस तरह से हम जा सकते हैं फुल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एक और जो चीज अगेन माय ऑब्जर्वेशन के हम पाकिस्तान में डिजाइन को ज्यादा अहमियत नहीं देते हम कोशिश ये करते हैं कि हमें कहीं से कोई डिजाइन मिल जाए तो हम वो बना लें लेकिन वो भी एक एरिया है जिसको हमें पाकिस्तान में डिवेलप करने की जरूरत है ताकि हम खुद से अपनी चीजें बना सकें डिजाइन कर सकें और बना सकें सिर्फ ये कि मैन्युफैक्चर और असेंबल ना करें बल्कि उनको खुद से डिजाइन कर सकें तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली बाइक में आपकी जो मोटर है और बैटरीज हैं देर इज नो रीजन कि हम वो नहीं बना सकते बिल्कुल बन सकती हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हम डे वन से सेल बनाना शुरू कर दें बैटरीज के लिए अगर हमें सेल अच्छे मिल रहे हैं दो सेल्स एंड मेक मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स को फिर आप बाइक्स में लगा सकते हैं तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको एक दफा याजम कर लें कि हमने ये करना है काम स्टेप बाय स्टेप लेके चले तो वी कैन डू इट मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया सिर्फ पाँच मिलियन मोटरसाइकिल की बाजार में रिक्वायरमेंट है जिसमें से एक 1.2 में या 1.5 होंडा बनाती है और बाकी जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो वो बनाते हैं और कुछ ज़्यादातर चाइना से आ जाता है uh, अभी तक 100 परसेंट मोटरसाइकिल लोकली नहीं बनाते हैं लेकिन बहुत हद तक पार्ट्स को कहते हैं कि हम बना लेते हैं आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रिक की तरफ जाए इलेक्ट्रिक uh, की तरफ uh, ये कि अगर हम बेसिकली उसको uh, एक कोई इलेक्ट्रिक बाइक लेके उसको थोड़ा टेयर uh, डाउन करके उसको समझ लें कि क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है और उसमें uh, जिस लेवल की बाइक हम अभी बना रहे हैं उसमें बेसिकली आपको मोटर और बैटरी जो है और कंट्रोल्स उसके उसके ऊपर काम करने की जरूरत है और कम्पोनेंट्स uh, uh, अवेलेबल आपको कम्पोनेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे सेल्स भी मिल जाएंगे आपको हब मोटर्स अगर आपने लगानी है या बिड मोटर लगानी है वो भी मिल जाएंगे और लोकल जो पाकिस्तान में मैंने देखा है यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह की कैपेबिलिटी मौजूद है कि अगर आप उन यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम करें तो आपको उसकी बेसिक डिजाइन मिल जाएगा कि किस तरह से इसको करना है और किस तरह से किस साइज की मोटर लगनी चाहिए कितनी बैटरी लगनी चाहिए फॉर द राइट रेंज ऑफ दैट मोटर बाइक तो उनके साथ मिलकर काम करें तो इसको पाकिस्तान में किया जा सकता है तो जो साथी इसमें इंटरेस्टेड हो गाड़ी बनाने में इंटरेस्टेड हो नेक्स्ट टेस्ला बनना चाहते हो नेक्स्ट मोटरसाइकिल की कंपनी बनाना चाहते हो वो साथ भाई से कनेक्ट करें और मैंने लिंक मेंशन किए हुए लिंक इन फेसबुक पर आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन कोई सीरियस क्वेश्चन कीजिएगा टाइम ना खराब कीजिएगा प्लीज उसके अलावा मैंने ग्रुप यहाँ लगाया है कि आप ग्रुप में आके आपस में कनेक्शन कोलेबोरेशन क्रिएट कर सकते हैं uh, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप पुरानी मोटरसाइकिल लेके खराब उसी के अंदर इलेक्ट्रिक का इंजन लगा कर बेचना शुरू करें जितनी भी मैंने uh, गाड़ियाँ बनती हुई देखी हैं होंडा को ले लें uh, वो साइकिल ठीक करते थे फिर साइकिल बनाते थे uh, फिर जो चेक uh, रिपब्लिक की शोडा uh, गाड़ी है वो साइकिल बनाते थे फिर मोटरसाइकिलें ठीक करते थे फिर मोटरसाइकिलें बनाते थे गाड़ी बना दी इसी तरह से इनोवेशन होती है थोड़ी थोड़ी सी हम करते हैं शुरू कर देते हैं ये नहीं होता कि यार लेबर तंग कर रही है तो फैक्ट्री बंद कर दो घर खरीद दो प्लॉट खरीद के पैसे बना लो पैसे बनाने के अलावा भी आ, दुनिया में और चीज़ें हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए लोग काम नहीं करते बल्कि यू नो जो आर्टिस्टिक लोग हैं या जो वाकई क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जैसे साध भाई ने कहा कि इस वक्त क्योंकि टोटल टेक्नोलॉजी चेंज हुई है इसीलिए टेस्ला को स्पेस मिली है इसीलिए चाइनीज कंपनी को स्पेस मिली है uh, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक कंपनी है वो पाकिस्तानी नहीं अमेरिकन नहीं है बल्कि वो चाइनीज है एफ वाई वट्स इज नेम एफ बी वाई बी वाई डी तो uh, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है रिक्शा ले लें uh, जो साइकिलें हैं मोटरसाइकिलें हैं थ्री व्हीलर हैं 
ये बहुत अच्छी स्पेस है इसमें ग्रो करने के लिए साथ भी इसकी मोटरें हम अभी तक बनाते हैं या अभी तक हम मोटर बना सकते हैं क्योंकि गुजरावाला के अंदर जो पंखे बनते हैं पंखे वाली फैक्ट्रियां हैं जो एक्सपर्ट हैं मोटरें बनाने के क्या वो बड़ी मोटरें नहीं बना सकते जो जो इस्तेमाल हो सकती हैं बना सकते हैं टेक्नोलॉजी जरा सी डिफरेंट है जो वो मोटर्स बना रहे हैं वो टेक्नोलॉजी और इसके लिए चाहिए होगी वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बन सकती हैं लाहौर में एक स्टार्टअप है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम से हसन शहजाद उसके सीईओ हैं वो उन्होंने शुरू किया है काम इसका रेट्रोफिट का कि जो पुरानी मोटरसाइकिल हैं उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का और उनकी जो बैकग्राउंड है फैमिली बिजनेस उनका मोटर्स में ही था तो वो अब कोशिश कर रहे हैं कि मोटर टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप करके इसमें यूज किया जाए इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स में तो वेरी गुड एफर्ट इसी तरह की चीजों की जरूरत है पाकिस्तान में इसी से फिर आगे हम इस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे और अप्लाई कर सकते हैं यू नो बिगर व्हीकल्स में भी ऑल्सो तो आप हाल ही में पाकिस्तान के दौरे में भी आए और आपने काफी लोगों को विजिट किया क्या क्या एक्साइटिंग चीज देखी है और व्हाट्स एक्साइटिंग यू क्या लर्निंग्स रही हैं आपकी स्ट्रिप पे इसमें वन ऑफ द की थिंग्स रियान भाई वाज मैं लाहौर में था तो आई वेंट टू विजिट वहां पे डॉक्टर नवीद अरशद हैं लम्स में जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर स्वॉपेबल बैटरीज के ऊपर तो आई वेंट टू सी उन्होंने जो सेट अप अभी पायलट कर रहे हैं वो तो देवकार स्टेशन शॉपिंग स्टेशन बैटरीज का जो वो अप्लाई कर रहे हैं थ्री व्हीलर्स में रिक्शाज में तो चार मॉड्यूल्स हैं बैटरीज के जो वो रिक्शे में लगाएंगे और फिर शॉपिंग स्टेशन पे जाके वो बैटरीज को स्वाप किया जा सकता है एज अपोज टू हैव टू चार्ज चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें वो ऑलरेडी चार्ज होंगी शॉपिंग स्टेशन में so that is i think is a very uh, interesting uh, uh, for technology for pakistan aur jo ko already use ho rahi hai taiwan mein ek company hai kogora ke naam se unhone khasa iske upar already kaam kiya hai balki unke jo shopping station ki technology hai that's being used in other parts of the world also so i think for pakistan that's a really good uh, way to uh, uh, help uh, this technology grow in pakistan and penetration ke liye khaas taur pe i think this would be um, a good uh, good way to do it karachi mein bhi aap gaye aur aapne wahan pe bhi usman university mein bhi kuch cheeze hui hui hain wo unko kya dikkat aa rahi hai ya pakistan ki universities ko kya dikkat aa rahi hai grow karne mein khaas taur pe is waqt kyunki capital ka inflow bahut zyada hai vcs bahut sare invest kar rahe hain dot coms mein but hardware side pe the abhi tak hame nazar nahi aate कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम पेट्रोल टू टू इलेक्ट्रिक Uh, वो किट्स उसमें लगा के मेहरान में तो वो उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक में तो आई थिंक दीज आर गुड थिंग्स अगेन टू यू नो ग्रो दिस टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान और इसकी पेनिट्रेशन को ग्रो करने के लिए आई थिंक दीज आर ऑल वेरी गुड इनिशिएटिव जहाँ पे चैलेंज uh, आता है वो अगेन यू नो इट्स फंडिंग जैसे आपने भी बात की कि ज़्यादातर फंडिंग जो आ रही है वो डॉट कॉम एरिया में आ रही है हार्डवेयर साइट पे लोग अभी भी जो है वो एप्रिहेंसिव घबराते हैं ज्यादा पैसा लगाते हुए हार्डवेयर साइट पे क्योंकि हार्डवेयर साइट जनरल इज मोर कैपिटल इंटेंसिव तो उस वक्त उस तरफ जाते हुए लोग थोड़ा घबराते हैं दैट्स रियली द मेन ऑब्स्टिकल कि फंडिंग नहीं है थोड़ी बहुत ये कि थोड़ा स्ट्रक्चर भी चाहिए इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए और वी नीड पीपल हु कैन we're willing to take some risks with this uh, you know with this technology and uh, uh, and are willing to put some uh, some money into it jo pakistani overseas hain ya pakistanis hain jo bahut zyada pakistan mein jo pakistan mein business karte hain wo risk to lete hain aap unko 
क्या बताएंगे कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए लुकिंग एट जीएम जो या और जो आपके इकोसिस्टम में आपको चीजें नजर आई है ग्रोथ नजर आई है चाइना में ग्रोथ नजर आई है इसमें कि कितना क्या एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को इस इंडस्ट्री में और उसकी ग्रोथ कितनी होगी कितने परसेंट में क्योंकि आप बिल्डिंग बनाते हैं ट्वेंटी परसेंट बना लेंगे सिटी बनाएंगे फिफ्टी परसेंट बना लेंगे गाड़ी बनाएंगे तो कितने परसेंट बनाएंगे हाउ डू यू बिकम टेस्ला हाउ डू यू बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड जो टेस्ला के जरिए वो बन जाता है तो वो उनको थोड़ा सा नंबर शेयर करें या विजन अगर शेयर कर सकें आप जी इसमें अगेन आई थिंक इन्वेस्टमेंट वाइज आई थिंक स्टार्टिंग विद समथिंग बेसिक एज डिस कन्वर्टिंग व्हीकल्स उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं है अगर आप खुद अगर पूरी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाना जा बनाने जा रहे हैं तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी कैपिटल इंटेंसिव लेकिन अगर हम इसको शुरू ही करें कि बच्चे रेट्रो कर रहे हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल दी लाहौर में जो स्टार्टअप है जो मोटर बाइक्स के ऊपर फोकस कर रहा है अगर हम मेहरान को ही कन्वर्ट करना शुरू कर दें इलेक्ट्रिक में दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट वेरी हाई एंड कैन आई थिंक कैन गिव गुड रिटर्न लेकिन ये कि जो पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर हम बनाने की बात करते हैं उसमें तो ये कि यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लें कंपनीज की देर स्पेंडिंग बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर ऑन electric vehicles um you know it's it's in you know tens of billions of dollars uh to wo to ye ke we have to get to a point where we are mature enough to uh, you know think about even you know hundreds of millions of dollars of uh, investment uh like in to just to start i think a good place to start is just you know uh, going with uh, retrofits and uh, with uh, two wheelers and three wheelers agar hum usme investment se shuru kare i think that that be the best place to do, to start to so, jo pakistan mein gaadiyan theek karke bechte hain ya jo motorcycles theek karke bechte hain unke liye ye bahut achhi opportunity hai ki wo uh, bajaye iske ki sirf usko petrol pe theek kare unko options de sakte hain apne customers ko ki wo electric gaadi available kare to inshallah main is hafte ja ke dekhunga usman university mein aur hamari पहली दो गाड़ियां बन के आएंगी मेहरान रिफर का मैंने आपको बताया था अब्दुल्ला शुरू कर रहे हैं मेरे बेटे तो आई पर्सनली थिंक इट हैज ह्यूज पोटेंशियल बिकॉज मिलियंस ऑफ लोगों के पास गाड़ियां नहीं है और बहुत पैसा आ रहा है लोगों के पास और जो चीपेस्ट गाड़ी बाजार में अगर नई मिलती है वो पंद्रह लाख रुपए की मिलती है लॉट वेरी एक्सपेंसिव तो जबकि अगर आप मेहरान को रिफर करके बेचें तो आप छः लाख की बेच सकते हैं विद डिसेंट प्रॉफिट ऑन एट और उसको रेट्रोफिट कर दें अगर इलेक्ट्रिक कर दें तो उसमें एक लाख का फर्क आएगा इंजन एक लाख बीस हजार का तकरीबन आ रहा है तो वी विल लुक इन टू इट एंड आई विल ट्राई टू गेट फाइव कार्स डन एंड सी हाउ इट गोज कोई ऐसी चीज जो आप समझते हो कि मैंने नहीं पूछी और आपको पूछनी चाहिए मुझे आपसे उसमें बस एक चीज मैं ये ऐड करूंगा अभी जो आपने बात की थी मेहरान की कन्वर्जन की जब मैं कराची में था तो डॉक्टर आबिद से बात हुई थी इसके बारे में साथ भी उसमें थे आपके साथ साथ डिस्कशन में तो एक चीज मेरे जहन में थी वो ये थी कि अगर हम इसको कन्वर्जन को समहा कंबाइन कर सकें जो लम्स में काम कर रहे हैं डॉक्टर नबी दर्शद स्वापेबल बैटरीज का क्योंकि ये गाड़ी जो है मेहरान इज स्मॉल इनफ वेयर स्वापेबल बैटरीज कैन वर्क तो अगर हम इसको किसी तरह से कंबाइन कर सकें सो दैट कैन रियली आई सी आई सी गुड पोटेंशियल विद दैट तो उसको थोड़ा सा फर्दर स्टडी करना होगा कि उसकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स कैसे वाइबल हो सकती हैं लेकिन आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन कैन 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 वर्क अगर उन्हीं की बैटरीज को हम किसी तरह से इस्तेमाल कर लें तो दैट वुड बी वेरी वेरी गुड और आई थिंक ये बच्चे हमसे ज़्यादा देखते हैं इंटरनेट को और रिसर्च को और उनको मैं जब भी बात करता हूँ मुझे इतनी सारा चीज़ें बता देते हैं मैं कहता हूँ अच्छा भाई मैं ना ही बताऊँ तो उनको अच्छा है क्योंकि मैं इनको फंडिंग तो करता नहीं हूँ ये तो बूथ स्ट्रैपिंग करते हैं तो बूथ स्ट्रैपिंग में आपके पास पीछे से यू नो लिक्विड कैपिटल तो है नहीं जी की तरह के चलो यार बर्न करके देख लो थोड़ा सा क्या होता है और हम तो कहते हैं भाई पहले गाड़ी बेचो उसके बाद पैसे लो फिर जाके बनाओ तो इट्स अ स्लोअर प्रोसेस जब आपके पास लिक्विड कैश हो तो आप प्रोसेस को तेज कर सकते हैं 
बट आई आई डोंट बिलीव इन एट मच मैं समझता हूँ कि हाथ काले करना जरूरी है मुंह काला करना जरूरी है उससे जल्दी आदमी स्ट्रॉन्ग बेस अच्छी बन जाती है आगे जाकर आप ऊपर जा चले जाते ठीक है जी जबरदस्त तो एनी बडी जो भी इंटरेस्टेड है नौजवान आपके लिए साथ भाई अवेलेबल है अपना तजुर्बा अपना एक्सपीरियंस अपना नेटवर्क लेके वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाए और उसके अंदर आए आपने सबसे पहले घबराना नहीं है और <laughs> आप घबराएंगे नहीं तो आप फिर कर जाएंगे और अगर घबराते रहेंगे कि ये क्या होगा ये क्या होगा ये क्या होगा ये ज्यादा सोचेंगे तो फिर आप स्टार्टअप नहीं कर सकते फिर आप जो है कहीं जाके जॉब कर लें बट अगर आप समझते हैं कि आप बगैर घबराए पर परेशानियां आएंगी प्रॉब्लम्स आएंगी ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको सिखाने के लिए आएंगी जैसे कि वो शायर कहता है कि यू नो तुम दे बाद मुखालिफ से ना डरे आप ये तो आती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए तो वो आएंगी आपको स्ट्रांग बनाएंगी आपको चैलेंजेस को दूर करवाएंगी और अगेन जैसे कि हॉकी टीम में हम ऊपर से नीचे चले गए एस्ट्रोटफ के आने से इसी तरीके से हो सकता है कि इलेक्ट्रिक के आने से हम नीचे से ऊपर छलांग लगा सकें खास तौर पे मैं अजीम भाई को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो लग रहे हैं पिछले चार साल से कि यार मैं किसी तरह से ये कर लूँ और वो मुझे लगता है कि कामयाब हो भी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको सपोर्ट कर दी है सब तरह से सपोर्ट है लोग उनको अभी तक सीरियसली नहीं उनको नहीं समझ रहे लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करते और वो अपना काम में लगे हुए हैं एंड ही विल डेफिनेटली टेक इट बैंड आप सबको भी चाहिए जो सुन रहे हैं और जो शौक रखते हैं इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं इलेक्ट्रिकल के और ऑटोमोबाइल्स के उनको चाहिए कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन जरूर करें कुछ नहीं करें तो हफ महीने की दो चार गाड़ी ही बना के बेचना शुरू कर दें पार्ट टाइम संडे संडे बना लिया करें तो आई थिंक जब आपके लिए फाइनेंशियली आप एक जॉब करेंगे पचास साठ हजार रुपये मिल जाएंगे बहुत मिल जाएंगे और आप चार गाड़ियाँ बना के बेच देंगे तो चार लाख रुपये तो यहीं से आ जाएंगे स्टार्ट डूइंग दैट एंड उसमें you know start doing small and you never know ke isko kya result niklega theek hai sath bhai thank you so much uh bahut shukriya mehran bhai i know aap aap bata rahe the ki aap abhi wapas aaye hain australia se so you must be you know feeling some jet lag as well so uh, appreciate for you know, taking the time aapka shukriya aapne isko mujhe diya and i अप्रिशिएट यू आप जो अभी हाल ही में मुझे मैसेज आया था नजीब का कि हमने गाड़ी लॉन्च कर दी है इलेक्ट्रिक गाड़ी है और अमेरिका से आ रही है उसके बारे में आपको कोई एक्सपीरियंस है आ, नहीं उसके बारे में इतना ज्यादा मैंने नहीं अभी स्टडी किया है मुझे नजीब साहब ने भेजी थी इंफॉर्मेशन उसकी इट्स स्मॉल कार यू नो वेरी स्मॉल कार फॉर यू नो अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड्स लेकिन इट लुक्स लाइक अ गुड प्रोडक्ट तो उसके ऊपर ये कि थोड़ी फिलहाल रिसर्च करने की जरूरत है मुझे कि देखें उसको कि क्या उसके प्रॉस्पेक्ट्स होंगे जो गाड़ी डाइस ने बनाई थी और उनके पास डिजाइन है उसके उसको देख के मैं इतना एक्साइटेड हुआ था कि यार कितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो और शुरू कर दो क्या चैलेंजेस हैं आगे इसको लेकिन का 5 लाख की है 6 लाख की गाड़ी मिल जाएगी दो सीटर की Uh, उसमें जो हमने uh, 2019 में उसका मॉकअप एक बनाया था स्टैटिक मॉकअप था उस वक्त वो uh, उसके बाद फिर uh, uh, 2020 में उसके ऊपर काम शुरू हुआ था फंक्शनल प्रोटोटाइप बनाने के लिए uh, तो वो अभी एक फंक्शनल प्रोटोटाइप तकरीबन तैयार हो चुका है uh, तो वो भी उसको पब्लिक पब्लिकली uh, नहीं दिखाया लेकिन uh, ऐसा ऐसा वो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी लेकिन ये कि उस द कॉस्ट आई थिंक इज स्टिल गोइंग टू बी अ चैलेंज यू नो गेटिंग अ व्हीकल दैट्स मीटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इज समथिंग दैट्स दैट्स ऑलवेज चैलेंजिंग द कॉस्ट विल स्टिल बी अ चैलेंज लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम है थोड़ी और उसको डेवलपमेंट की जरूरत है इट्स अ फर्स्ट फंक्शनल प्रोटोटाइप जो भी जो टीम्स पे काम कर रही है वो बना रही है उसका तो इट विल स्टिल टेक सम टाइम टू डेवलप इट फर्दर एंड गेट इट प्रोडक्शन वेरी लेकिन वही बात आ जाती है ना जब तक विल हो और फोकस हो तो काम होता है नहीं तो नहीं होता तो दैट्स यू नो द क्रेडिट टू 
the team that's still working on it, that they're pursuing it with uh, focus and uh, determination. Ke, ke karna hai kaam. Achha, uh, Tesla has opened all designs, open kar diye, fir ek aur platform is called open, open Motors. They have open source the car. I was reading a place where there was an open source hardware platform to develop electric vehicles. Can we not do an online platform that we can do that we have knowledge in one place, like Linus has made Linux, और उसके अंदर जो 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 लोग कंपोनेंट्स बना रहे हैं उनके साथ उनको अवेलेबल करें एक स्पेस क्रिएट कर दें जहां पर जो गाड़ी बनाने वाले जो एग्जिस्टिंग पार्ट्स बनाने वाले लोग हैं क्योंकि जैसे सुजुकी के पार्ट्स बनाने वाले हैं सुजुकी तो नहीं बनाती प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं तो उनके पार्ट्स अवेलेबल हो वहां से हम उसको इकट्ठा करके कम से कम कोई क्लब की तरह से यू नो प्राइवेट क्लब हो जो कि अपनी गाड़ी खुद बना रहा हो चीजें खेल रहा हो क्या व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओपन सोर्स इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल अह कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इसके ऊपर यह कि थोड़ा काम करने की जरूरत हो कि अभी हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है बल्कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इट स्टार्टेड ईवी एकेडमी के नाम से जिसमें फोकस इज गोइंग टू बी ऑन ट्रेनिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी और फिर उसको मकसद उसका यही है कि पाकिस्तान में वर्कफोर्स डेवलप की जाए इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इसमें कैपेबिलिटी बिल्ड की जाए इस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में और उसके साथ साथ में भी दैट कैन बी अप्लाइड फ्रॉम जिसमें हम इस तरह जैसे अभी आपने जिक्र किया कि लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए जिसमें पता हो कि कौन क्या कंपोनेंट्स बना रहा है किसकी क्या कैपेबिलिटी है कौन से कंपोनेंट्स हम लेके किस किस्म की प्रोडक्ट बना सकते हैं मे बी दैट कैन बी अ प्लेटफॉर्म दैट कैन बी यूज्ड टू डू दैट ये बात की आवाज नहीं आ रही हमें आपके पास अगर 10 मिनट और हैं तो हम थोड़ी बात कंटिन्यू करें मजी जी जी ओपन सोर्स पे ओके तो इसकी वीडियो मुझे एक नजर आई है मैंने नहीं देखी पहले आई विल सी कि हम इकट्ठा इसको देख सकें ये ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं 12000 डॉलर का जिसके अंदर ये सामान भी दे रहे हैं रिसर्च कॉस्ट कह रहे हैं जीरो है टाइम आपको फॉरन मिल जाएगा आर एंड डी टेस्टिंग के लिए एक गाड़ी है स्मॉल बैच के लिए 250 गाड़ी है और बिगर बैच के लिए ये 3900 डॉलर में दे रहे हैं और लिथियम बैटरी के साथ मिला के लिए 5000 डॉलर का पूरा किट दे रहे हैं गाड़ी बनाने का तो ये ओपन मोटर्स है जिसका ये प्रोजेक्ट है इसको देख सकते हैं आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट प्रोबब्ली टू दिस मे लुक लाइक एन ऑर्डिनरी कार चैसी बट दिस इज समथिंग डिफरेंट This is the world's first open source electric vehicle platform designed and engineered in Italy by a team with over 60 years of combined automotive expertise. This ready to use technology is entirely modular, featuring a revolutionary way to ship a vehicle that is more affordable and requiring only a single hour to completely assemble. The modular design allows for any part to be replaced for a newer or more powerful upgrade. And because this platform is open source, the designs are already available for free for anyone to download and design from. This means that entrepreneurs can create their own vehicle designs using this platform as a starting point, effectively taking a technological leap forward, saving millions of dollars and years of research and development. A single open source platform means countless vehicle possibilities, enabling more brands, more players, more innovation. जी क्या ख्याल है इसके बारे में आपने कोई पहले भी देखा होगा ये हाँ इस कैन बी एक्चुअली अ रियली गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि अगर आपके पास ऑलरेडी चेसी और उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं बैटरी और मोटर्स के डिजाइन्स ऑलरेडी अवेलेबल हों दैट कैन बी अ रियली गुड स्टार्टिंग पॉइंट इसमें अभी भी चैलेंज जो आता है वो यू नो मेकिंग इट अ कंप्लीट व्हीकल कि आपने बॉडी को किस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड हाउ डू यू मेक इट अ कंप्लीट बैलेंस्ड व्हीकल लेकिन यू नो जस्ट 
to get started, this can be a really good uh, good place to start. So, I request that uh, the dice jo hai, usko push kare apne automotive section mein, aur is ka similar mo- program agar shuru kar de, dice automotive ke jo bhi cheeze available hain, wo ek particular website par available ho aur uh, monthly meetings available ho jaye online zoom meetings ho jaye aur log club ki tarah se jaise creation ke liye uh, usko aage leke jaye and start thinking about it and you know i don't know jo available components hain bazaar ke wo istemal karne chahiye majority cheeze to usme aisi lag rahi hai mujhe jo hamare yahan milti hongi um to suzuki ke saman laga sakte hain ji ठीक है जी अगेन टू सो मच साथ भाई जो लोग भी इंटरेस्टेड हो इस सेक्टर में साथ भाई इज द गो टू पर्सन राइट नाउ यू शुड डेफिनेटली स्टे इन टच विद हिम कि आप भी इसके अंदर प्रोग्रेस कर सकें साथ भाई थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया रहन भाई बहुत शुक्रिया सलाम अल्लाह हाफिज़